responsable y propietario del restaurante que tenéis aquí detrás, Pájaros en la Cabeza, único restaurante en Aragón que ofrece una oportunidad profesional a chicos y chicas con síndrome de Down. Pues desde el principio lo tuve, lo tuve muy claro, quería hacer un restaurante diferente, sobre todo y hacer un equipo diferente, donde conviviera esa integración y mi equipo, y haces unos ritmos diferentes. El restaurante es frenético, es todo urgente, es para allá, la mesa tiene que estar limpia, tiene que estar todo recogido, pero yo creo que, que hemos conseguido que la persona que viene se siente como en casa y nosotros pues felices ¿no? de estar trabajando aquí. Bueno, pues Fundación Down, en este caso Lourdes Roda, coordinadora de integración de, de la Fundación, pues me puse en contacto con ella, primero con Lourdes, y le comenté la idea. Y le pregunté, le digo, Lourdes, ¿me ayudas a, a crear mi sueño? Y me dijo, pues adelante, ¿no? Trabajo en Fundación Down Zaragoza, en concreto en el Centro de Adultos, que nos dedicamos a la formación, la inserción laboral y el desarrollo de la autonomía. Es un trabajo que disfruto, que es la pasión de mi vida y que, y que además tengo la suerte de conocer a gente maravillosa como es el caso de Alberto. Y cuando muchas personas eh, pues juntamos las cosas que sabemos hacer con los sueños y las cosas que queremos hacer, al final salen proyectos y, y realidades estupendas, transformadoras como es el caso de, de este restaurante. Fundación Down lo que hace es ayudarte con la selección de diferentes personas que están, que están interesadas en formar parte de mi equipo. Entonces, ellos conocen a sus chicos perfectamente. Entonces, eso hace que con mis inquietudes eh, profesionales pues, hagan esa unión que sea perfecta. ¿no? Ellos te seleccionan y luego te ayudan durante los primeros meses para que esa integración sea todo un éxito. Lourdes Roda fue sobre todo muy importante, mi, mi, mi duda era sobre todo hacer todo a nivel legal, que estuviera todo muy bien organizado, ¿no? Entonces en este caso pues me lo puso muy fácil y, y el éxito también pues eh, es porque ella estuvo ahí, estuve ahí desde el principio, en la selección, en la preparación, en la formación, eh, ayudándome a gestionar todo lo que son las labores que se podían integrar dentro de esa formación. Somos una entidad eh, de ámbito local, trabajamos en Zaragoza y trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Al principio, en el año 83, que es cuando comenzó la fundación, eran cinco familias con cinco hijos e hijas con síndrome de Down que decían queremos hacer cosas para, para que su calidad de vida sea mejor, para que tengan más posibilidades. Pues en este caso Lourdes Roda me preguntó qué es lo que yo necesitaba. Entonces con, esas, con esa premisa ya ella enfocó a diferentes, diferentes perfiles que ella consideraba que eran, que eran aptos para, para este puesto. Entonces en este caso pues fue María la persona que mejor encajó dentro de, del restaurante y así lo ha demostrado siempre. ¿no? Entonces, esa, esa primera fase es muy importante, la de escuchar, la de preguntar, la de empezar a componer un poco un mapa eh, que nos vaya marcando qué direcciones serían las adecuadas para recorrer. Después, eh, en nuestra entidad hacemos un trabajo muy personalizado con todas las personas que están en nuestro servicio de demanda de, de empleo. Les conocemos en profundidad, conocemos sus áreas fuertes, conocemos sus áreas de desarrollo, también Fundación ha estado allí desde el principio, donde veía donde tenía que reforzar, que tenía que ayudar. Era un proceso completamente evolutivo, ¿no? Hasta que María formó parte al 100% de mi equipo. Una vez que ya se produce ese proceso, eh, en ocasiones iniciamos con unas prácticas laborales que un poco compensen la falta de competencias profesionales eh, de, de, este, de ese perfil, por ejemplo, porque no tiene una formación quizá tan exhaustiva, eh, pues comienzan haciendo unas prácticas para 
que de esa manera puedan ir eh, comenzando de una forma más tranquila, tanto el negocio o la empresa que toma la decisión como la persona que se incorpora. Y desde el primer momento hay un preparador o una preparadora laboral que estamos con ellos. Nuestra labor es la de facilitar el aprendizaje de las tareas, asegurarnos de que se hace con calidad. Nosotros sabemos también hasta dónde pedirle y sabemos que a veces podemos exigirle un poco más de rapidez o un poco más de calidad. María fue aprendiendo día a día y funciones que le dabas nuevas, pues ella se ilusionaba, tenía más ilusión por hacer las cosas. Y María la ves trabajar y, y quiere aprender, seguir aprendiendo. Quiere, por ejemplo, pues el otro día me comentó, quiero poner cervezas, pone ya los refrescos. Entonces, pues poco a poco le iremos, le iremos enseñando muchas más cosas. Y a lo mejor los compañeros, pues en un principio, como no lo conocen, no lo saben, ¿no? Y también es muy importante hacer una mediación con el resto de compañeros, ofrecerte como modelo en la relación, porque es verdad que hay gente que con muy buena intención, pero se dirige a ellos con un estilo relacional muy infantil. ¿no? Habla de niños, habla eh, de, de cosas que no, no coinciden con su edad cronológica. En ese sentido, pues bueno, el, el observar cómo te relacionas con esa persona ofrece un modelo distinto también. O el ofrecer... Mm, yo algo que explico siempre que es muy sencillito. El puesto no tuvo que ser adaptado para ella, sino que yo creo que, que bueno, adaptación no hubo, sino fuimos, fuimos descubriéndonos el uno al otro, ¿no? O sea, yo fui descubriendo a una persona que quería aprender, que quería ilusionarse y que ella quería seguir. Entonces eso hay magia. Si tú le das una explicación a una persona con discapacidad intelectual que va a empezar a trabajar y le preguntas, ¿lo has entendido? Te va a decir, sí, siempre, invariablemente. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que es capaz, que sabe, pero en cambio si le dices, eh, vale, cuéntame qué es lo que tienes que hacer, ahí es donde vas a comprobar si efectivamente se ha quedado con la información, si no. Pues bueno, todas estas pequeñas cositas son las que trabajamos cuando estamos haciendo ese apoyo a la inserción laboral. Los primeros días sí que era Lourdes quien marcaba las pautas. Digamos que yo estaba ajeno a su, a su desarrollo de aprendizaje y luego ya, pasados los meses, sí que fui yo la persona de referencia. Pero ahora María sabe perfectamente, si necesita ayuda, a quién pedirla. Lo primero que hace es dar un beso a todos sus compañeros. Algo maravilloso, ¿no? Y ya, pues ella eh, automáticamente pues sabe qué funciones tiene que desarrollar. Cada día o cada mes aprende algo nuevo. Yo cuando llego al trabajo, da un beso a mi jefe, eso es la primera, y luego da un beso a trabajar. Sí, a poner la mesa, sí, los comitos y de todo. Sí. Sí, María, María empieza eh, limpiando las mesas. Hay un cambio de turno, de cafetería a restaurante. Entonces, pues, su primera función es digamos, recoger las mesas, limpiarlas, organizar las, las sillas y ya empezar con el montaje. Ahora, por ejemplo, pues es capaz de cobrar con, con TPV, las cuentas, cada vez aprende más, quiere, quiere decir en las mesas el menú, es capaz de decir el postre, por ejemplo, a un grupo muy grande de personas y lo desarrolla muy bien porque hace levantar la mano, pregunta si tiene dudas. Entonces, eh, esa capacidad de ilusión es lo bonito porque no lo pierde. No he aprendido a cobrar con la tarjeta a los clientes, eh, meter las aguas, también lo hago, sí. Eh, meter los niños también algunas y no sé qué más. Y los postres. Y ya está. Yo me podría haber ido del restaurante y María hubiera seguido perfectamente aquí. Entonces, es uno de los motivos por los que la integración funciona. Mis clientes nos conocen y lo positivo es que somos diferentes y esa diferencia hace que cada día nos conozcan cada día más. A mí está genial con mis compañeros en esta experiencia, son los que más importante y hay que tener más dura para tener trabajo para nosotros.
Sí. Yo, por mi parte, que me toca con Alberto Muñoz, jefe y dueño, yo, yo elegiría mil veces a otro, a, a, a Alberto. Nuestro trabajo se hace bien cuando no somos imprescindibles, cuando podemos ir retirándonos y todo sigue funcionando muy bien. En este caso fue muy fácil, tanto con Alberto como con todos los compañeros de trabajo, porque se implicaron desde el primer momento. Y nosotros en realidad estábamos aprendiendo también. Porque bueno, pues, pues cada restaurante, cada negocio lleva su, sus procedimientos y la verdad es que fue muy fácil. Y luego posteriormente siempre tenemos durante toda la vida laboral de la persona, seguimos teniendo un seguimiento en el que nos ponemos en contacto pues, para ver qué tal van las cosas. En ocasiones hay cuestiones personales que pueden afectarle a una persona en su rendimiento. Entonces ahí estamos también pues, por si es necesario volver a apoyar. Nosotros hemos contratado como equipo a dos personas con discapacidad. No tengas miedo y adelante. Tú también puedes hacerlo, tú también puedes ser una pyme inclusiva.